خب توی جلسه قبلی دیدید که ما این رو ایمپورت کردیم اما با این کار کد های ما چجوری تغییر پیدا کرد اگر ما داخل این 2012 که اینجا الان پیکچر های ما هست بریم خواهید دید که اگر روش راست کلیک بکنیم برید بزنید ویو پیج سورس شما رو داخل این یک صفحه میاره که به این حالت که از تمام کد های وبسایتتون رو میتونید توی این صفحه ببینید اما نگاه بکنید لاین 27 برای ما چیکار کرده اومده از پوشه Child of 2012 استایل رو گرفته و برای ما وارد کرده یعنی چی؟ یعنی کاری که ما کردیم الان اکتیو درسته و الان میتونیم این استایل کار بکنیم ولی اینجا توی این قسمت میخوام در مورد این که کودها رو چجوری تغییر بدن مثلا شما از کجا بفهمید که میخواید مثلا به این پیکچری که دارید بوردر بدید بوردر پنج پیکسلی بدید یا یه همچین چیزی ببینید کروم و فایرفاکس و الان دیگه اینترنت اکسپلورر و حتی سفری هم قابلیت هایی رو دارن بهش میگن دیولوپر تولز ببینید کروم فعلا قوی ترینشونه حالا گفتم بهتون فایرباک جلو بود فعلا کروم الان اون رو گرفته حالا من برم داخل این لوکال هاست و برم داخل وردپرس اینتر رو بزنم میبینید که این الان سفری هست براوزر مک بوک و این رو روش راست کلیک بکنم بزنم اینسپکت المنت میبینید که حتی مک بوک سفری هم بر خوش دیولپر داره دیولپرش هم خیلی هم قوی هست میبینید که استایل جدید میتونید وارد بکنید و کارهایی که اینجا میتونید انجام بدید این بغل هست کنسول شماست دیباگر تایم لاین سورس و حتی تمام کد های شما که بود داخلش هست حتی نود رو اینجا میتونید ببینید و خب ما الان خودم هم چون من خیلی وقت باید امید هر کدوم رو بزنید غیر فعال و فعال میشه و این بغل میتونید مثلا اینسپکت رو بزنید میتونید ببین انتخاب بکنید استایل ها رو بزنید استایل ها بیاد لایرز نود و ریسورس خب من الان تازه یاد گرفتم بعد از هر کدوم از این چهار تا یک کدومش انتخاب بکنید نه این یکی ولی از این چهار تا با این هم میتونید تارگت بکنید حالا اینو ببندیم فایرباگ رو که میدونید خیلی معروفه ولی کروم اینجوریه که روش راست کلیک میکنید و بعد میزنید اینسپکت المنت خب این یه چیز خیلی قوی هست توی کروم و میبینید که الان مثلا من برای ایمیج ها که روش کلیک میکنم خود ایمیج میاد ولی این بغل سی اس اس استایل دارم میبینید که مارجین 24 پیکسلی داده بهش و اینجا مارجین زیر داده مارجین زیر یعنی این فاصله بذارید برش داریم میبینیم چه تغییر میکنه زیادم تغییر نمی میبینید الان دفتشو با هم برمیدارید تغییر پیدا میکنه مثلا مارجین پایین رو برمیدارید مارجین پایین دوباره اپلای میشه و این این یکی از کانتنت هایی بود که میخواستم به شما بگم برفرض میخواید این عکس رو چیز بکنید بوردرش بوردر بوردر داشته بوردر بوردرش رو حس بکنید ببینید بوردر ریدیوز دورش یه مقدار گرد هست میبینید الان من اگر میخوام گرد ترش بکنم نگاه بکنید گرد تر میشه اینجا رو نگاه بکنید ببینید که داره گرد تر میشه حتا ببینید خب با این استایل میتونید چیکار بکنید این استایل رو کپی کنید برفرض من میخوام که این رو مثلا بدم نه زیاد گرد ولی 20 پیکسل و شدو شدوش رو مثلا میخوام عوض بکنم برفرض شدوش رو میخوام ببینید که شدو زیادتر میشه خام شدوش رو تغییر بدم اینجوری تو تغییر بدید بیاید با این فلش ها 4 پیکسل 10 پیکسلش کنید یکی رو بکنید 6 پیکسل و یکی هم پیکسل بدید بهش بعدی باش ببرید بالا و ببینید که سایه داره میده الان بهش میبینید سایه داره میده به هر کدوم از این عکستون و خیلی قشنگه یعنی هر جوری که دلتون بخواد یعنی به سلام که هرجوری که عشقتون بکشه میتونید عکس ها رو تنظیم بکنید بعد چیکار کنید اینجا بعد اینا رو همه رو کپی کنید خب تمام اینجا و تا اینجا انتری اینو وقتی کپی کردید بیارید داخل این استایلتون این پایین این رو اینجا بندازید سیوش بکنید حالا بدون اینکه من دیگه رو تقریبا ریفرش بزنم ببینید که همون جواب رو میگیرم میبینید دیگه ریفرش میزنم میگه صفحه ام اپلای شده داخلش پس ما این دیولپر تولز خیلی میتونید کار رو انجام بدید میتونید واسه هر کدوم از تکساتون یه شادو درست بکنید خیلی کار رو انجام بدید که درست کردنش واقعا 
سخت واسه دیولوپر حالا نگاه بکنید روش راست کلیک میکنم روی این عکس و میبینید که با این ذره بین میرم روی این کلیک میکنم و میبینید که اوپس عکس رو باز کرد روش تنها فقط باید برید و اینجا کلیک کنید نگاه بکنید الان بوردر داده بهش میبینید بوردرش رو میتونید بردارید اینجوری پس این رو میتونید کپی کنید آیدی آیدی داده بهش به نام گالری وان ایمیج و بوردر داده بهش میتونید بوردرش رو بردارید و اینجا گالری گالری آیکون هایت داده ویت داده و مکسیموم داره پدینگ هم داده میبینید پدینگ رو بردارید کلا بوردر رو بسته میشه و کلا میتونید چیکار بکنید تنها این چیزی که برمیدارید اینجا ندارم میبینید یا نه اینو دارم بزرگ کنم بد نیست ببینید تنها چیزی که برمیدارید اینجا ببینید اینجا این رو که برمیدارید حساب نکنید فقط از اینجا تا اینجا رو میاد تا اینجا که نقطه داره کپی میکنید و بعد میاد داخل استایلتون اینجا پیستش میکنید و همون جواب رو میگیرید